అంతర్జాతీయ పరిణామాలను భారతీయ దృక్కోణంలో విశ్లేషించే అరుదైన వేదిక గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ ఇన్నాళ్లు స్టూడియో నుంచి ప్రసారమైంది నేషనలిస్ట్ హబ్ ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష ఆదరణ చూరగొన్న గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ ఇటీవలే వంద ఎపిసోడ్లు పూర్తి చేసుకుని మరో మైలురాయిని చేరుకుంది ఇప్పుడు స్టూడియో దాటి గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ విద్యార్థుల మధ్యకొచ్చింది నూట రెండవ ఎపిసోడ్ను ప్రతిష్టాత్మకంగా గీతాంజలి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో భావి భారత ఇంజనీర్ల మధ్య నిర్వహించింది నేషనలిస్ట్ హబ్ ఈ సందర్భంగా నేషనలిస్ట్ హబ్ సిఇఓ సాయికృష్ణ గారు అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు మామిడి గిరిధర్ గారు విద్యార్థులకు దిశ నిర్దేశం చేశారు సమకాలీన పరిస్థితుల్లో ఇంజనీర్లకు ఉన్న అవకాశాలు ఏమిటి ఆర్థికంగా బలోపేతమవుతున్న భారత్లో ఉపాధి ఏ మేరకు పెరిగింది మారుతున్న సాంకేతిక భారత్ పట్ల మారుతున్న ప్రపంచ దేశాల దృక్కోణం నేపథ్యంలో విద్యార్థులు ఎలాంటి ఉపాధి అవకాశాలు పుణికిపుచ్చుకోవాలి వంటి విలువైన సమాచారాన్ని విద్యార్థులతో పంచుకున్నారు దానికి సంబంధించిన ఎపిసోడ్ను ఇప్పుడు వీక్షిద్దాం ముందుగా నేటి యువత కేవలం ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించాలా లేక ఉద్యోగ కల్పనపై దృష్టి సారించాలా అనే ప్రశ్నకు గిరిధర్ గారి సమాధానమిది ఎంప్లాయర్ నేను పది మందికి జాబ్ ఇస్తాను ఐ విల్ ఫైండ్ సొల్యూషన్స్ అన్న దీంతో మీరు అందరు కూడా ఆలోచించేయాలి సో ఆల్ ఓవర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ పొటెన్షియల్ క్రియేటర్స్ దే ఆర్ పొటెన్షియల్ ఫ్యూచర్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ మన దేశంలో కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్ తీసుకురాగలిగింది మీరే తీసుకొస్తున్నారు కూడా మన గ్రౌండ్ లెవెల్లో చాలా చేంజెస్ అవుతున్నాయి మీరు ఆ యాంగిల్లో ఆలోచించేయండి ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ మీరు ఇప్పుడు సో నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఫోర్ ఇయర్స్లో వాట్ ఎవర్ యూ లర్న్ ప్రాక్టికల్గా మనం సొసైటీలో ఎలా తీసుకెళ్ళగలము హౌ కెన్ వీ మానిటైజ్ ఇట్ దీన్ని ఎట్లా మనం వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు అ ఐడియా ఐడియాలజీ అండ్ అ కమర్షియల్ డీల్ అట్లా ఆలోచించేయండి ఒకరిద్దరితో అవ్వకపోవచ్చు మేబీ టెన్ ఆఫ్ యూ జాయింట్ టుగెదర్ మేబీ యువర్ కాలేజ్ విల్ బీ ఏబుల్ టు గివ్ యూ సమ్ హెల్ప్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ విత్ సమ్ అదర్ రిసోర్సెస్ అలాగే చాలామంది ఉన్నారు మనకు ఈ సాయం చేయడానికి చాలామంది ఉన్నారు బట్ యూ కమ్అప్ విత్ అన్ ఐడియా థింక్ అబౌట్ ఇట్ బయట ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మన సొల్యూషన్స్ ఏమైనా ఇవ్వగలమా వన్స్ యూ కమ్అప్ విత్ అ ప్రాబ్లమ్ అండ్ అ సొల్యూషన్ యూ విల్ ఫైండ్ సంథింగ్ మనకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండింది వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తే కనుక వాడికి సర్టిఫికేషన్ ఎలా ఇవ్వాలి అని మనం ఏం తీసుకొచ్చాము కోవిన్ ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చాము మనకు అందరికీ కూడా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది కదా మన దేశంలో కోవిన్ సర్టిఫికేషన్ ఉంది కానీ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఆ సొల్యూషన్ లేదు ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు పేపర్లో ప్రింట్ చేసి సైన్ చేసి ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా అఫేర్స్ మినిస్టర్ ఎస్ జయశంకర్ గారే మొన్న ఈ మధ్య చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన ఆయన కుమారుడు యుఎస్ లో ఉంటే ఇద్దరం కలిసి మేము ఎక్కడికో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాము బట్ తన దగ్గర ఏమో ఫిజికల్ సర్టిఫికెట్ ఉంది నా దగ్గర ఏమో నేను జస్ట్ ఫోన్ లో తీసి చూపించాను సో భారత్ డెవలప్ అవుతోంది అనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అని చెప్పారు మొన్న ఈ మధ్య ఎస్ జయశంకర్ గారు కరెక్ట్ అండ్ మీకు మాకు లేని ఆపర్చునిటీ మీకు ఈరోజు ఏముందంటే ఈరోజు భారతీయ ఎకానమీ డిజిటైజ్డ్ ఎకానమీ అయింది మీరు అందరూ పేటిఎమ్స్ ఇవన్నీ యూపీఐలు వాడుతున్నారు కదా గూగుల్ పే వాడుతున్నారు కదా మాకు లేవు అప్పుడు చెక్కులు రాసేవాళ్ళం ఫిజికల్గా బ్యాంకులో క్యూలో నిలబడి డ్రా చేసుకునేవాళ్ళం యూ హ్యావ్ అ డిజిటైజ్డ్ ఎకానమీ టుడే మీరు స్టాటిస్టిక్స్ తెలుసా మీకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో మన భారతీయుల అందరం మనం కలిసి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసామో తెలుసా మనకి డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎనీ ఐడియా పుట్ సమ్ నంబర్ some number guess work okay i need some energy from you you pay transactions phone you pay go to phone pay go to ivanni kuda an ye paytm 4800 crore transactions we have done 4800 crores all of us together number of transactions number of transactions no no it will be lower than that it will be about in the range of around roughly టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ బికాస్ టెన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్నవి ఎక్కువ ఉంటాయి వాట్ ఎవర్ నంబర్ వైజ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం అందరం కలిసి చేసాము మన నియరెస్ట్ కాంపిటీషన్ ఎవరు చైనా చైనా ఎంత చేసి ఉంటుంది వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది వేర్ ఇస్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వేర్ ఇస్ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ next 10 big countries china usa canada australia new zealand korea japan australia mana uh, germany france italy next 10 countries anni transactions kalipithe kuda 
it is not equal to 4800 crores entire western world anta kalipite kuda they are one sixth of our transaction can you imagine where which world you are in meer ye prapanchamlo unnaro ardham avutundi meeku so opportunities meeku vipritanga unnai so you have to think you have to innovate you have to find solutions prapancham you have to think big manaku oka samathu undi thinking small is a crime in bharat today you have to think big chaala pedda aalochana cheyagalena capacity meelo unnadi ee roju ecosystem kuda meeku support chestundi kabatti appudu unnatundi paristhithi ledhu ippudu veellu kanaga if they want to do the ecosystem is going to help you yes and uh, i want to share one thing uh, మొన్ని మధ్యనే అంటే గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ కి ఎందుకు చూడాలి గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ చర్చని అనే దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను మీకు ఉపయోగపడేది కూడా ఇది మేము చైనాకి బార్డర్ మనం ముఖ్యంగా టిబెట్ బార్డర్ కి మేము వెళ్ళాం లదాక్ బార్డర్ కి వెళ్ళాం బార్డర్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఇటు పాకిస్తాన్ తో ఏమో ఎల్ఓసి అనేది ఉంటుంది బట్ చైనాకి మాత్రం ఎల్ఓసి ఉండదు ఎల్ఈఎస్సి అంటారు దాన్ని అక్కడ ఏమంటే ఫెన్సింగ్ లాంటిది సరిహద్దు లాంటిది ఏమి ఉండదు అనమాట బార్డర్ ఉండదు అనమాట సో వాస్ట్ ల్యాండ్ ఉంటుంది మన వాళ్ళు అటువైపు వెళ్తూ ఉంటారు అటువైపు ఉన్న వాళ్ళు ఇటువైపు వస్తూ ఉంటారు పెట్రోలింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా సంవత్సరాలుగా అదే జరుగుతుంది అయితే ఒకరొకరు ఎదురుపడ్డారు అనుకోండి ఒకరికొకరు తోపులాట చేసుకోవడము కొట్టుకోవడము ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అట్లా జరిగింది గల్వాన్ స్కర్మిష్ గల్వాన్లో మన సైనికులు అమరులు అయ్యారు కదా అక్కడ వాళ్ళ దాడిలో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ర్యాడ్కి ఫెన్సింగ్ పెట్టుకొని ఆ ఫెన్సింగ్ వైర్ ఉంటుంది కదా ర్యాడ్కి ఫెన్సింగ్ వైర్ పెట్టుకొని వచ్చి మన సైన్యాన్ని మన వాళ్ళని కొట్టారు కొట్టేసరికి మన వాళ్ళు చనిపోయారు ఒక ఇరవై మంది అమరులు అయ్యారు అక్కడ సో జవాన్లు సో ఆ టైంలో కల్ల సంతోష్ బాబు మన హైదరాబాద్ నుంచి మీకు అందరికి తెలిసే ఉంటుంది కదా సో అలా జరుగుతుంది అనమాట దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అని వెతకడం మొదలుపెట్టింది భారత ప్రభుత్వం లేదా డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ సో ఆ టైంలోనే మీలాంటి ఒక స్టూడెంట్స్ నుంచే లేకపోతే ఒక యంగ్స్టర్ నుంచి వచ్చిన ఐడియాని బేస్ చేసుకొని ఒక కంపెనీని ఫ్లోట్ చేసి ఆ కంపెనీ త్రూ వాళ్ళు కొన్ని ఆయుధాల్ని మనకిచ్చారు అవేంటంటే త్రిశూలం ఆకారంలో ఉన్నవి గధ ఆకారంలో ఉన్నవి లేకపోతే ఇట్లా డిఫరెంట్ వెపన్స్ లాగా కనిపిస్తున్నవి వాటికి వాళ్ళు చేసిన చిన్న ఇండియన్ జుగా లేదా భారతీయ మైండ్ని అందులో పెట్టడం ఏంటంటే మనం వెపన్స్ యూజ్ చేయడానికి లేదు అక్కడ మనం ఫైర్ చేయడానికి లేదనమాట యాజ్ పర్ రూల్ చైనాతో ఉన్న అగ్రిమెంట్స్ ప్రకారం మనం ఫైర్ చేయడానికి వెళ్ళలేదు వాళ్ళు ఫైర్ చేయడానికి వెళ్ళలేదు మనం వాళ్ళని కొట్టడమో వాళ్ళు మనని కొట్టడమో జరుగుతుంది కదా సో వాళ్ళు ఫెన్సింగ్ వైర్లతో చేస్తున్నారు కాబట్టి మనోళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ గద లాంటి ఒక ఆయుధాలకి జస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ వచ్చేలా చేశారు దాంతో అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో చైనా సైన్యం లోపలికి వస్తే మన భారతీయ మన ఆర్మీ ఒక రెండు వందల మందిని అదుపులోకి తీసుకొని ఇట్లా కొట్టి అందరూ స్పృహ తప్పి పడిపోయి వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసి లోపల తీసుకొచ్చి పెడితే వాళ్ళు వచ్చి బతిమలాడితే అప్పుడు మనం రిలీజ్ చేసాం ఇది ఎక్కడ పేపర్లో ప్రొజెక్ట్ కాలేదు కొన్ని ప్లేసెస్ కొన్ని పేపర్లోనే వచ్చేది సో అంటే మన భారతీయులు నిజంగా అనుకుంటే తెలివిని ప్రదర్శిస్తే చాలా ఖర్చుతో కావాల్సినవి కూడా చాలా తక్కువలో మనం చేయగలుగుతామనడానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లాంటి చాలా ఆవిష్కరణలు హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాయి సార్ మీరు కూడా జెన్ టెక్నాలజీస్ కానీ వాటి గురించి చెప్పారు సార్ ఇప్పుడు సాయి చెప్పినటువంటి సొల్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గ్లౌజ్ మన డ్రైవింగ్ గ్లౌజ్ ఉంటుంది కదా డ్రైవింగ్ గ్లౌజ్ తయారు చేశారు దాంట్లో నక్కల్స్ ఉంటుంది మెటాలిక్ నక్కల్స్ ఆ నక్కల్ తోటి కొడితే కనుక హీ విల్ గెట్ అ థౌజండ్ వాట్ షాక్ బట్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకి ఏం అవ్వదు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద అదర్ పర్సన్ విల్ టేక్ ద హిట్ ఇది చేసిన కంపెనీ పేరు ఏంటి తెలుసా ఎం కుమార్ ఉద్యోగ్ ఆ పేరు ఎవరన్నా విన్నావా మనం MKU. We are so interested in multinational companies. But it is not that we are the company of solutions. So you try to become one of them. You try to become the future of this country. I have two or three examples. Uh, soldering rods are there. You have soldering rods in the lab. Soldering rods are there. We have a soldering rods in one of the temperatures. దానికి మల్టిపుల్ టెంపరేచర్ అంటే దానికి డిఫరెంట్ మెటల్స్ మనం లెడ్ ఇంకేంటో మెటల్స్ పెట్టి దాన్ని మెల్ట్ చేయాలంటే మన దగ్గర డిఫరెన్షియల్ టెంపరేచర్ షోల్డరింగ్ రాడ్స్ మన దేశంలో లేవు ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవాళ్ళం అప్పుడు ఇస్రోలో పనిచేసుకుంటున్నటువంటి ఒక సైంటిస్ట్ బయటికి వచ్చి డిఫరెన్షియల్ టెంపరేచర్ షోల్డరింగ్ ఆర్డ్స్ రాడ్ యూనిట్ పెట్టాడు అతను అంటే ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఏమి చేయలేదు డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఉంటుంది అది కూడా మన దేశంలో తయారవట్లేదు అది కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవాళ్ళం 
ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ ఏ కంపెనీ అయితే ఈ షోల్డరింగ్ నోట్స్ పెట్టారో అతని చేసినటువంటి కమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్మెంట్ మన మిసైల్స్లో మన శాటిలైట్స్లో మన రాకెట్స్లో అన్నిట్లో వాడుతున్నారు సో హీ కెప్ట్ ఆన్ ఇన్నోవేటింగ్ ఈ ఫౌండ్ సొల్యూషన్స్ ఎక్కడ అది హైదరాబాద్లో నాచారంలోనే చేశారు ఆ కంపెనీ నవనిధి ఎలక్ట్రానిక్స్ పేరు కూడా చెప్తున్నాను మీకు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో జరిగిన ఇన్నోవేషన్ అది సో ఇలాగ మనకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి యూ షుడ్ గెట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ దెమ్ మీరు సొల్యూషన్స్ తీసుకొచ్చే దిశగా మీరు ప్లాన్ చేయాలి సో థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఫస్ట్ ఇయర్ మీకు ఇంకా ఇప్పుడే ఉన్నారు వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ టీచర్స్ కీప్ ఆస్కింగ్ దెమ్ మనకు మన కల్చర్ ఎలా ఉండిందంటే వేదాల నుంచి తీసుకుంటే ఉపనిషత్తులు కావచ్చు భగవద్గీత కావచ్చు మన అన్నిట్లో కూడాను ద స్టూడెంట్ ఆల్వేస్ క్వశ్చన్స్ ద టీచర్ స్టూడెంట్ టీచర్ మధ్యలో కాన్వర్జేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కృష్ణుడికి అర్జునుడికి కాన్వర్జేషన్ కదా భగవద్గీత అట్లాగే ఉపనిషత్తులు అన్నీ కూడా అంతే వేదాలు కూడా అంతే అన్నిట్లో కూడాను క్వశ్చన్ చేయాలి బట్ ఆర్ వీ క్వశ్చనింగ్ అవర్ టీచర్స్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ టెలింగ్ వీఆర్ లిసనింగ్ అండ్ గోయింగ్ అవే కదా వీ షుడ్ ఆస్క్ దెమ్ ద క్వశ్చన్స్ ద మోర్ యూ ఆస్క్ దే విల్ బి మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టెలింగ్ యూ వాళ్ళకి తెలియకపోతే సమ్టైమ్స్ టీచర్కి అన్నీ తెలియాలని రూల్ లేదు మేబీ హీ విల్ గో స్టడీ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ టెల్ యూ కాబట్టి అడగాలి మీరు అందుకే మేము ఐమ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఐ డోంట్ ఫైండ్ దట్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ యూ వన్ మేబీ యువర్ తెలియకపోవచ్చు మీకు రెండు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి మీకు అడగాలి అన్నటువంటి ఎంతూజియాజం ఉండాలి సో యంగ్ ఇన్ లైఫ్ మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే కనుక రేపు కార్పొరేట్ లైఫ్లో ఎలా ఉంటారు మీకు నాకు సర్టిఫికెట్ వచ్చింది కాబట్టి నాకు ఉద్యోగం ఇవ్వాలి ఇవ్వకపోతే నరేంద్ర మోదీని తిడతాను నేను రైట్ ఇట్ డజన్ హెల్ప్ కాబట్టి అలాగే రేపు బాస్ని కూడా అంతే మీ మేనేజర్ ఏదో మిమ్మల్ని అడుగుతాడు వీడవాడు నాకు చెప్పేదానికి యూల్ గెట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ రిజైన్ అండ్ గో అవే అట్లా ఉండకూడదు మనకి యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ అ లర్నర్ నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి కాబట్టి ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో క్వశ్చనింగ్ అన్నది మీలో ఉండాలి ఇంకా తెలుసుకోవాలి ఎలా తెలుసుకోవాలి ప్రశ్న ఏం వేయాలి అన్న ఆలోచన మీలో రావాలి సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ హీ కీప్స్ క్వశ్చనింగ్ మీ ఐ కీప్ ఆన్సరింగ్ గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ సో సార్ అయితే ఇప్పుడు మీరు మీరు చెప్పింది కరెక్టే నేను వాళ్ళ తరఫున ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను మిమ్మల్ని యాక్చువల్లీ మీరు ఇదంతా చెప్తున్నారు సార్ ఇవి చేయండి అవి చేయండి ఇట ఇట్లా ఉండండి అట్లా ఉండండి అని చెప్తున్నారు సార్ నాకు ఇంట్లో అదే చెప్తారు టీచర్లు అదే చెప్తున్నారు ఇంకా అంటే నేను నాకంటూ నాకు ఇష్టమైంది నేను చేయడానికి వీల్లేదా నా ఇష్టమైంది నేను చేయొచ్చు కదా సో ఇష్టంలో నాకు సినిమాలు ఇష్టం నేను సినిమాలే చూస్తాను సో వాట్ ఈస్ దేర్ ఐ మీన్ లైక్ ఇప్పుడు హిస్టరీ లేదా భారతీయత లేకపోతే గ్లోబల్ అఫైర్స్ దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఏముంది నాకు ఇంట్రెస్ట్ చెప్తారా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఏమైనా ఉందా ఇన్ దిస్ గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ సో ఇంట్రెస్ట్ అన్నది అల్టిమేట్గా దానివల్ల మీకు ఏమైనా లాభం ఉందా మీ ఫ్యామిలీకి ఏమైనా లాభం ఉందా మీ సొసైటీకి ఏమైనా లాభం ఉందా చూడాలి ఇప్పుడు గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ మేము చేస్తాం ఏదో ట్వంటీ థర్టీ థౌసండ్ మంది దే వ్యూ ఎట్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఎవరో అమ్మాయితో కూర్చొని ఒక వీడియో చేస్తాడు టెన్ మిలియన్ వ్యూస్ వస్తాయి ఎవడికి లాభం అది ఆ యూట్యూబ్ పెట్టిన వాడికి రెవెన్యూ వస్తుంది తప్పితే మీకేమైనా లాభం ఉందా దానివల్ల నేను ఇప్పుడు అడిగాను కదా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చార్ట్ బ బస్టర్ తెలుగు హిట్ సాంగ్ ఏదంటే మీకు తెలియదు మీకు ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ అప్పటిదప్పుడు చూశారు యుర్ హ్యాపీ ఫర్ గాట్ ఇట్ ఇది మన ప్రాబ్లం కాబట్టి మనకు నాలెడ్జ్ అక్విజిషన్ లేదు భారతదేశం ఎప్పుడు కూడా భారత అంటే వి ఆల్వేస్ ఆర్ నాలెడ్జ్ సీకర్స్ మనకు సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవాలి అని ఆశ ఉన్నవాడే భారతీయుడు మన మీద అన్ని కింగ్డమ్స్ ఎందుకు వచ్చి దాడి చేశాయి అలెగ్జాండర్ వచ్చాడు తర్వాత ఇస్లామిక్ ఇన్వేషన్స్ వచ్చాయి యూరోపియన్స్ వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారు మన దగ్గరికి బికాస్ మన దగ్గర రెండు ఉండినాయి ఒకటి నాలెడ్జ్ ఉండింది మన దగ్గర వీ వర్ ద people who produce the biggest knowledge in the world kani last 2000 years lo what is it that we produce manu em produce chesam manu hardly anything western world lo produce avutundi enduku because manalo aa mentality ni manal occupy chesina vaadu champesaru meeku aa baggage led you are all young people now you can think you can innovate you can do lot of things rendu we were having huge wealth mana deshamlo entha aasti undindante మన ఆడవాళ్ళ మెడల్లో ఉన్న నగలు గోల్డ్ ఎంత ఉందంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ద హోల్ గోల్డ్ ఇన్ యుఎస్ఏ అంత గోల్డ్ మన దగ్గర ఉంది యువర్ నెట్ వెల్త్ క్రియేటర్స్ దానికోసం వచ్చారు వాళ్ళు కాబట్టి 
go back to your roots start thinking mug up chesi exam raayadam kaadu telusukune prayatnam cheyandi innovate chese prayatnam cheyandi and meeke mee kaalame nilavade prayatnam cheyandi become bharatiyas that's the only uh, solution for us actually oka chinna element villaku kuda connect ayyo cheptaa nenu netflix chustaru kada andaru so netflix lo చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి నేను సినిమాలు చూస్తాను చాలానే మీ మీ ఏజ్ నుంచి వచ్చిన అండి నేను కూడా గ్లోబల్ రౌండ్అప్తో పాటు అవసరమైన కొన్ని చూస్తాను నెట్ఫ్లిక్స్లో ఐ ఇన్ ద స్కై అని ఒక సినిమా ఉంటుంది నెట్ఫ్లిక్స్ ఆర్ అమెజాన్ ప్రైమ్ ఐ డోంట్ నో ఐ ఇన్ ద స్కై అని ఒక సినిమా ఉంటుంది లేదా నెట్ఫ్లిక్స్లో అయితే అమెరికన్ స్నైపర్ అని ఒక సినిమా ఉంటుంది చూసారు ఎవరైనా సి మనకు ఇతర దేశాలకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే మన భారతదేశం ఒక సినిమా తీసిన ఇంకోటి తీసిన ఒకవేళ సినిమానే ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి ఒకవేళ దాంట్లో కూడా బెస్ట్ అవుట్పుట్ మీరు ఇవ్వగలిగే అవకాశం మీరు తీసుకోవాలి సో అదే హాలీవుడ్ మూవీస్ చూడండి వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ వేరేలా ఉంటుంది ఎలాగంటే ఏలియన్స్ వచ్చి మొత్తం మానవాళి హ్యూమన్ కైండ్ మొత్తాన్ని నాశనం చేయాలనుకుంటున్నారు బట్ అమెరికా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అమెరికన్ వైట్ హౌస్ ఇంటర్వ్యూన్ అవుతుంది అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ రియాక్ట్ అవుతాడు మొత్తం ఈ ప్రపంచాన్ని కాపాడాల్సింది మనం అనే ఒక బిల్డప్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట సో హాలీవుడ్కి సంబంధించే అదే అమెరికన్ స్నైపర్ అని ఒక సినిమా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ సిరియాలో వార్ జరుగుతున్న టైంలో ఒక అమెరికాకి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్ ఒక స్నైపర్ సిరియాలోకి వెళ్ళి అక్కడ టెర్రరిస్ట్లని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆ హ్యాండిల్ చేసే టైం క్రమంలో ఆయన స్నైపర్గా ఉంటాడు వీళ్ళు ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేస్తారంటే అమెరికాలో వాడు మంచి జీవితాన్ని వదులుకొని తన ఫ్యామిలీని మొత్తంగా పణంగా పెట్టి వదిలేసి త్యాగం చేసి వచ్చి సిరియాలో కూర్చొని ఇక్కడ డెమోక్రసీని బిల్డ్ చేసే ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అన్నట్టుగా హాలీవుడ్ మూవీ ఉంటుంది నిజానికి సిరియాలో మారణ హోమం రావడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఈజ్ అమెరికా ఓకే నిజంగా చెప్పాలంటే అయిన్ ద స్కై అని ఒక సినిమా ఉంటుంది అందులో ఏంటంటే డ్రోన్ టెక్నాలజీ త్రూ ఒక టెర్రరిస్ట్ని చంపాలనుకుంటూ ఉంటారు ఆ టెర్రరిస్ట్లు ఒక ఇంట్లో ఉంటారు డ్రోన్ ద్వారా చంపాలి చంపాలి అంటే ఈజీగా చంపడం కదా ఒక చిన్న పిల్ల చనిపోతుంది కొలేటరల్ డ్యామేజ్ అవ్వకూడదు ఆ చిన్న పిల్ల చనిపోకూడదు అని చెప్పి యూకే ప్రైమ్ మినిస్టరు ప్రెసిడెంట్ లేకపోతే అక్కడ కింగ్ ఆల్మోస్ట్ ప్రిన్స్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది ఫైనాన్స్ సెక్రటరీలు వీళ్ళందరూ మాట్లాడి సంభాషించి ఒక రెండు గంటలు ఆలోచించి చంపాలా వద్దా చిన్నపిల్ల చనిపోకుండా మనం ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అంటే మానవాళి మీద మానవత్వం మీద హ్యూమానిటీ మీద మాకు ఎంత బాధ్యత ఉంది అని చెప్పే ఒక ప్రయత్నం సినిమాల ద్వారా కూడా చేస్తారు రియాలిటీలో అది ఉండదు రియాలిటీలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఏం జరిగింది ఇరాక్లో ఏం జరిగింది ఇంకో దగ్గర ఏం జరిగింది ఇంకో దగ్గర వేరే సో మనకు సినిమా ద్వారా కూడా ఆ నేషనల్ ప్రైడ్ని చూపించే ఒక ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తున్నారు బట్ మనం ఏం చేస్తున్నామనంటే మనము మనల్ని మనం తక్కువ చేసుకోవడమే పరమావధిగా సినిమాలు కూడా తీస్తున్నాం స్లమ్ డాగ్ మిలినేర్ సో మనకు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేశామంటే నేను గల్ఫ్లో పనిచేసినప్పుడు యూఏఈలో పనిచేసినప్పుడు అల్ఫరా ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పి ఒక కంపెనీకి నేను ఐ వాజ్ అఫ్ఓ వాళ్లలో ఒక డివిజన్ ఉండింది ఆ డివిజన్ ఏంటంటే కాంక్రీట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాంక్రీట్ అన్నది వరల్డ్స్ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఆస్ ద వరల్డ్స్ షార్టెస్ట్ షెల్ఫ్ లైఫ్ టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ వరకు చచ్చిపోతుంది ఆ ప్రోడక్ట్ కూరగాయలని ఉంటాయి రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఉంటాయి కానీ కాంక్రీట్ ఉండదు టూ అవర్స్లో పోతుంది అది సో షార్టెస్ట్ లైఫ్ స్పాన్లో యూ నీడ్ టు డెలివర్ ఇట్ సో ఆ కంపెనీ మొత్తానికి సిఈఓ ఉన్నాడు నేను సిఎఫ్ఓ నా కింద డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు మా జీతాలకు అన్నిటికంటే కూడా డబుల్ శాలరీ వీ వర్ పేయింగ్ వన్ ఎయిటీ ఇయర్ ఓల్డ్ ప్రొఫెసర్ who was a concrete technologist endukante athaniki unna technology knowledge ki we were paying ma jeethal anni kalipte kuda ayan jeetham maakante ekkuve concrete technology meeda ananta research chesadu meeru civil engineering chesi tarvata mtech msso chesi tarvata phd cheste ee roju uae lo ayana technology vaadukoni cementless concrete tayar chesaru have you heard of it సిమెంట్లెస్ కాంక్రీట్ కాంక్రీట్ సిమెంట్ లేకుండా ఎలా తయారవుతుంది ఒక ఊరు మొత్తం అల్దార్ అని చెప్పేసి ఒక మొత్తం ఊరు ఊరు మొత్తం ఒక టౌన్ దే క్రియేటెడ్ వితౌట్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ వితౌట్ సిమెంట్ తయారు చేశారు దే ఫౌండ్ అవుట్ కాంక్రీట్ విచ్ కెన్ బీ డెలివర్డ్ హండ్రెడ్ ఫీట్ బిలో ద సీ సముద్రంలో హండ్రెడ్ ఫీట్ కింద వాళ్ళు కాంక్రీట్ ఎట్లా వాళ్ళు డెలివర్ చేయాలన్నది అండ్ టెక్నాలజిస్ట్ ఈజ్ అ సింగిల్ పర్సన్ టెక్నాలజిస్ట్ ఎయిటీ ఇయర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ he used to get 100000 dirhams as salary 100000 dirhams salary per month understand 
you have two streams engineering and tarati you can take up mba or you can go into your own field electrical engineer ate ee roju mana deshamlo biggest drawback manaki em telsa mana entire aviation industry kavachu defense kavachu manaki engines levu ఇంజిన్స్ లేవు ఇప్పుడు మోదీ గారు అమెరికాకి వెళ్తున్నారు అమెరికాకి వెళ్తే మనకు రోల్స్ రాయిస్ కానీ జనరల్ ఎలక్ట్రిక్తో కానీ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఇంజిన్స్ అగ్రిమెంట్ చేయబోతున్నాం మనం మేజర్ సెట్ బ్యాక్ మనకుంది కెన్ యూ ప్రొవైడ్ సమ్ సొల్యూషన్స్ ఎవ్రీ వర్టికల్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ మీరు మెకానికల్ ఇంజనీర్ వచ్చిన తర్వాత విల్ యూ బీ ఏబుల్ టు డూ రిపేర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ స్కూటర్ యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ అ స్కూటర్ యువర్ సెల్ఫ్ నాట్ రిపేర్ కొత్త స్కూటర్ మీరే తయారు చేయగలిగిన దిశగా మీరు రావాలి సో ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ యూ షుడ్ బికమ్ అ ఎక్స్పర్ట్ వీళ్ళు ఇచ్చేది దే ఆర్ గివింగ్ యువర్ బ్రిక్స్ అండ్ మోటర్స్ వాళ్ళకి మీకు కాంక్రీట్గా మీకు ఫౌండేషన్ ఇస్తున్నారు ఈ కాలేజ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ యూ టు బిల్డప్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఎడిఫెస్ వాళ్ళు ఉత్త కాంక్రీట్ బేస్ ఇవ్వగలరు మీకు వాళ్ళ టీచర్స్ని మీరు అడగాలి తెలుసుకోవాలి దెన్ గో డూ ఫర్దర్ స్టడీస్ పిహెచ్డి చేస్తే కనుక యూ విల్ బీ ఎబుల్ టు క్రియేట్ థింగ్స్ ఇన్ వరల్డ్ క్రియేట్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ క్రియేట్ థింగ్స్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ద కంట్రీ అట్లా ఆలోచించేయండి సార్ ఇప్పుడు ఇందాక భాస్కర్ రెడ్డి గారు అడిగిన దాన్ని మళ్ళీ నేను రియాక్టేట్ చేస్తాను ఒకసారి బేసికలీ ఇప్పుడు వీళ్ళు రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరం ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నారు అంటే సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అయిపోయేసరికి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సెవెన్ రైట్ ట్వంటీ సెవెన్ మీరు పాస్ అవుట్ బయటకు వస్తారు కదా ట్వంటీ సిక్స్లో బయటకు వస్తారు ట్వంటీ సిక్స్కి అంటే మన ఈవెన్ ప్రభుత్వం పెట్టుకున్న టార్గెట్ ప్రకారంగా చూసిన టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్కి మనం ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీలో ఉండబోతున్నామని సో ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీలో భారతదేశం ఉంటే కనుక ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ రీచ్ అయితే కనుక వీళ్లకు వీళ్ళు బయటకు వచ్చే సమయానికి అసలు దేశం ఎలా ఉంటుంది ఏమైనా ఒక చిన్న కెన్ యూ షో సమ్ లైట్ సో మనకు ఈరోజు ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీస్కి వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ సమ్ డ్రమాటిక్ చేంజెస్ ఇప్పుడు ఐటీ సెక్టర్ ఉంది ఐటీ సెక్టర్లో మీరు అందరు చూస్తున్నారు ఆల్ ఆఫ్ యూఆర్ వాచింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వస్తుంది బిగ్ డేటా వస్తుంది న్యూయర్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ ఎమర్జింగ్ యాజ్ న్యూయర్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ ఎమర్జింగ్ ఏమవుతుంది ఇండస్ట్రీలో మనకు అంత మ్యాన్ పవర్ అక్కర్లేదు టెక్నాలజీ విల్ టేక్ ఓవర్ సో మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం ఈరోజు మన ఎకానమీ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ వచ్చినా సిక్స్ ట్రిలియన్ డాలర్ వచ్చినా పర్ క్యాపిటా మన ఇన్కమ్ ఎంత పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అంటే తెలుసా మీకు నంబర్ ఆఫ్ మన జీడిపిని నంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్తో డివైడ్ చేస్తే పర్ హెడ్ మనం ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నాము ఈచ్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ అర్నింగ్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పర్ హెడ్ పర్ యానం సంవత్సరానికి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ మాత్రమే మనం ఎర్న్ చేస్తున్నాం వేర్ యాజ్ చైనా ఈజ్ అర్నింగ్ అరౌండ్ టెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ చైనీస్ అదే వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో వెళ్ళి చూస్తే కనుక అమెరికా కావచ్చు లేదా యూకే కావచ్చు ఫార్టీ థౌజండ్ టు సిక్స్టీ థౌజండ్ డాలర్స్ పర్ హెడ్ దే ఆర్ అర్నింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అర్నింగ్ సో మనకు ఇంకా చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎఫిషియన్సీ తీసుకురావాల్సింది చాలా ఉంది మనకి ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ వచ్చేసరికి ఈ దేశానికి ఎంత రిసోర్సెస్ కావాలో అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రతి వర్టికల్లో మనకు రిసోర్సెస్ కావాలి కాబట్టి ప్రతి వర్టికల్లో మనం రెడీగా ఉండాలి సో మనకు ఏదో చిన్న జాబ్ చేసి ఈరోజు ఉన్నామంటే కనుక కొన్ని వర్టికల్స్లో జాబ్స్ పోయేటువంటి అవకాశం ఉంది కానీ అదర్ వర్టికల్స్లో మనకు విపరీతంగా పొటెన్షియల్ ఉంది వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ మనం ఏమి చేయలేదు వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ యూరినేషన్కి ఫైవ్ లీటర్ వాటర్తో ఫ్లష్ చేస్తున్నాం మనం థింక్ అబౌట్ ఇట్ మన ఫ్లష్ ట్యాంక్లో ఏం చేస్తున్నాము టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ యూరినేషన్కి ఫైవ్ లీటర్స్ వాటర్ వేస్ట్ చేస్తున్నాం మనం దట్ ఈస్ అ వెస్టర్న్ మోడల్ కెన్ యూ ఫైండ్ అ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఇట్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాస్టిక్ అంత ఏమవుతుంది మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ఇవన్నీ మన వీటిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఫుడ్ ఐటమ్స్లోకి వెళ్తున్నాయి ఫిష్ చేపలు తింటున్నాయి అక్కడి నుంచి మనకు మళ్ళీ నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ కెన్ యూ ఫైండ్ అ సొల్యూషన్ టు ఇట్ వీటితోటి ఏమైనా మనం రోడ్స్ వేయగలమా ఇంకేమైనా చేయగలమా కమ్ అవుట్ విత్ సొల్యూషన్స్ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చేసరికి వీ విల్ బీ ఇన్ అ పొజిషన్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ సొల్యూషన్స్ టు ద వరల్డ్ ఈరోజు కోవిన్ సొల్యూషన్ ఇచ్చాం మనం మనం ఆధార్ కార్డ్ సొల్యూషన్ ఇచ్చాం వ్యాక్సినేషన్ సొల్యూషన్ ఇచ్చాం 
ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మీరు అన్న వెంటనే నేను అడగాలనిపించింది ఏంటంటే సార్ ట్వంటీ సెవెన్ కి ఇక్కడ మేం సొల్యూషన్స్ ఇవ్వాలని అడుగుతున్నారు మేమేమో జిఆర్ఈకి లేదా మేము అమెరికన్ యూనివర్సిటీలో ఎప్పుడు జాయిన్ అవ్వాలా అని మేము ఎదురు చూస్తున్నామని అంటారు సో ఒకసారి మీరు వెస్ట్రన్ మోడల్ గురించి చెప్తారా అసలు వెస్ట్రన్ మీరు లాస్ట్ టైం చెప్పిన మాటనే కన్సంప్షన్ కి సంబంధించి కావచ్చు వెస్ట్రన్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది భారతీయ విధానాలు ఎలా ఉంటాయి సో టు స్టార్ట్ విత్ ఫేస్బుక్ లో ఎన్ని ఉద్యోగాలు పోయాయో మీకు తెలుసా లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో ఎంతమంది ఉద్యోగాలు తీశారు తెలుసా మీకు ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ పీపుల్ వర్ రిమూవ్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ జాబ్స్ వర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ఫేస్బుక్ తీసేసిన తర్వాత మార్క్ జకర్బర్గ్ తన సెక్యూరిటీ కోసం థర్టీ మిలియన్ డాలర్స్ ఎక్స్ట్రా బడ్జెట్ పెట్టుకున్నాడు ఇండివిజువల్ సెక్యూరిటీ తన సెక్యూరిటీకి ఈ థర్టీ మిలియన్ డాలర్స్ కనుక ఇచ్చి ఉంటే ఈ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ మందికి జాబ్స్ ఉండేవి కదా బట్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఆల్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ రిసోర్సెస్ అంటే వాడుకుంటాను ఐ విల్ త్రో దెమ్ సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్ థింకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దీస్ వెస్టర్న్ కంపెనీస్ దాట్ ఈస్ హౌ దే ట్రీట్ యూ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది నేను గూగుల్లో పనిచేశాను నేను గూగుల్లో మోడల్ ఎలా ఉండేదంటే కారిడోర్లో అందరి డెస్క్స్ ఉండేవి మధ్యలో టేబుల్స్ ఉండేవి దాంట్లో టొబ్లెరాన్స్ దగ్గర నుంచి ఎంఎండ్ఎం దగ్గర నుంచి యూ నేమ్ ఇట్ ఆల్ చాక్లెట్స్ టోఫీస్ అన్నీ ఇట్లా పడి ఉంటాయి అనమాట యూ కెన్ పికప్ యాజ్ మెనీ యూ వాంట్ ఫస్ట్ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ బ్యాగ్ నిండా వేసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు అందరు స్టూడెంట్స్ ఆఫ్టర్ థర్డ్ మంత్ ఫోర్త్ మంత్ తగ్గిపోయేవి సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత రోజుకు ఒకటి తీసుకుంటాడు గొప్పే యూ కెన్ డ్రింక్ టెన్ రెడ్ బుల్స్ ట్వంటీ రెడ్ బుల్స్ యూ వాంట్ నో రెస్ట్రిక్షన్ అట్లా ఉండేది గూగుల్లో అంటే అట్రాక్ట్ చేసి దే సక్ యూ విన్ తర్వాత ఏంటి ఈరోజు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎంప్లాయీస్ అవి విన్ సాక్ట్ సో అవ మోడల్స్ అన్నీ కూడాను సస్టైనబుల్ మోడల్స్ కావు మనం వెళ్ళామంటే చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ పనిచేస్తాం తర్వాత ఏంటి వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ అవన్నీ కూడాను దే ఆర్ వెరీ పెరిఫరల్ మోడల్స్ కోర్ ఇండస్ట్రీలో లేవు కోర్ ఇంజనీరింగ్లో లేవు కోర్ ఇంజనీరింగ్కి మళ్ళీ వాళ్ళు చైనా మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు చైనా ఇప్పుడు దెబ్బతింటోంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇస్ భారత్ మనం చూస్తే ఐఫోన్స్ అన్నీ కూడా మన దే ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ కంట్రీ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిమిలర్లీ టెస్లా ఈజ్ గోన్ టు కమ్ వాళ్ళు మన మీద ప్రేమతో రావట్లేదు దే నో దేర్ ఇస్ ఎ టాలెంట్ హియర్ దే ఆర్ పీపుల్ లైక్ యూ టాలెంట్ ఉన్నారు కాబట్టి వస్తున్నారు మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వండి నేర్చుకోండి నేర్చుకొని స్టార్ట్ సంథింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ హై హౌ రతన్ టాటా స్టార్టెడ్ నానో నానో కార్ని ఎలా స్టార్ట్ చేశాడు అన్న చిన్న చిన్నవి చాలా మనకు సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఓయో వాళ్ళు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్స్ తయారు చేశారు యూ కమ్ అవుట్ విత్ సొల్యూషన్స్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ యువర్స్ వాళ్ళ మోడల్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ సస్టైనబుల్ మీరు అక్కడ పిజ్జా హట్కి వెళ్తే యూఎస్ఏలో బై వన్ పిజ్జా గెట్ టూ పిజ్జా ఫ్రీ ఒక పిజ్జాలో సగంధమే తినలేం మనం మూడు పిజ్జాలు ఇస్తే ఏం చేస్తాం మనం బాటమ్లెస్ కోక్ హాఫ్ బాటిల్ తాగిన హాఫ్ గ్లాస్ కూడా తాగలేం బాటమ్ లెస్ కోక్ ఎన్ని తాగుతాం మనం సో అంత వేస్ట్ ఫుల్ ఎక్స్పెండిచర్ ద వేస్ట్ సో మచ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క మనిషికి దెర్ బి టూ టూ కార్స్ యావరేజ్ అమెరికన్స్ హ్యావ్ వన్ అండ్ హాఫ్ కార్ పర్ హెడ్ ఎవరన్నా మీలో అమెరికాకు వెళ్ళి ఉంటే కనుక ఒక లేన్ ఉంటుంది హైవే మీద దట్స్ కాల్డ్ పూల్ కార్ పూల్ కార్ లేన్ ఫోర్ లేన్స్ ఉంటే దాంట్లో త్రీ లేన్స్ మామూలు కార్లు వెళ్తుంటాయి ఒక్క లేన్లో మాత్రం పూల్ కార్ లేన్ మార్నింగ్ ఆఫీస్ అవర్లో ఆ లేన్ ఖాళీ ఉంటుంది ఎవ్వరు వెళ్ళరు అక్కడ ఎందుకు అంటే కార్లు ఇద్దరు మనుషులు కూర్చుంటే ఆ రోడ్లో వెళ్ళొచ్చు పూల్ కార్ మోర్ దాన్ వన్ ఈజ్ అ పూల్ కానీ ప్రతి ఒక్కడు ఇండివిజువల్గా ఒకడొక్కడే కార్లో ఉంటాడు కాబట్టి మిగతా మూడు రోడ్స్ కూడా కంప్లీట్ ట్రాఫిక్ జామ్ అయి ఉంటుంది సేమ్ థింగ్ మన దగ్గర కూడా వచ్చేసింది జూబ్లీ హిల్స్ బంజార్ హిల్స్లో అదే పరిస్థితి ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది కానీ మనకు పూల్ లేన్ లేదు మనకి లేన్ లేదు కానీ వాళ్ళకి వాడాలి అనే భావన ఇక్కడ కూడా పెరిగిపోతుంది సో ఎన్ని కార్స్ ఉన్నాయంటే వాళ్ళకి దే డోంట్ నో వాట్ టు డూ విత్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ సస్టైనబుల్ మనకంటే వన్ ఫిఫ్త్ పాపులేషన్ ఉంది వాళ్ళకి మనకు ఒక్క మారుతి కార్ కొన్నామంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ వాడతాం దాన్ని ఓ పట్టాన అమ్మం దాన్ని దాన్ని మళ్ళీ రిపేర్ చేసుకుంటాం వాడతాం మనం సో మనము సస్టైనబుల్ కన్జంప్షన్ మనది వాళ్ళది అన్సస్టైనబుల్ క
వాళ్ళు మొత్తం ఆ కంట్రీలో ఎంత పెద్ద గొడవలు అయినాయి అక్కడ సో వాళ్ళ మోడల్స్ అన్నీ కూడా అన్సస్టైనబుల్ మోడల్స్ మనవి వెరీ సస్టైనబుల్ మోడల్స్ మనం అన్నీ కూడా మన సివిలైజేషన్ మన పెద్దవాళ్ళు మనకి ఏమేమి నేర్పించారో యూ ఫాలో దాట్ వీ ఆర్ ద సొల్యూషన్ ప్రొవైడర్స్ టు ద వెస్ట్ కన్జంప్షన్ వాళ్ళంతా కన్జ్యూమ్ చేస్తారు కాబట్టి మనం కూడా ఏమవుతుంది ఎక్కువ ఫుడ్ తిన్నాం అనుకో రోజు పార్టీకి వెళ్ళి వచ్చాము పెళ్ళికి వెళ్ళి వచ్చాము ఎక్కువ పీకల్ దాకా తిని వస్తే నెక్స్ట్ డే ఏమవుతుంది మనకి కడుపు ప్రాబ్లం వస్తుంది కాన్స్టిపేషన్ వస్తుంది కదా అట్లనే అమెరికాకి కన్జంప్షన్ కాన్స్టిపేషన్ ఉంది కన్జంప్షన్ కాన్స్టిపేషన్ అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ తిని ఇంకా ఎకానమీ తీసుకోలేక అది రెసిషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఒక వన్ ఇయర్ రెసిషన్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ సెట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ దేవులు రికవర్ కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ అ సస్టైనబుల్ మోడల్ మీరు వెళ్ళండి నేర్చుకోండి కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర బట్ ఆల్వేస్ ఎయిమ్ దట్ ద ఫ్యూచర్ ఈజ్ విత్ అస్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ నాట్ విత్ యుఎస్ఏ యుఎస్ఏ డాలర్ ఈజ్ నౌ స్లోలీ గోయింగ్ డౌన్ మనము యూ ఇండియన్ ఐఎన్ఆర్ ఈజ్ నౌ ఎమర్జింగ్ యాజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ స్లోలీ ఇన్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌసండ్ థర్టీ వరకు we will be the most desired destination in the world usa lo iroju woke culture ochindi i'm sure all of you know about woke culture i'm not discussing it a no. universities lo kavachu society lo kavachu it has become a major pain so still manaku unna 20 culture manaku unna 20 civilization that is your strength your blue passport is going to be stronger ukraine lo mana fighting ayinappudu అక్కడి నుంచి మన పిల్లల్ని మన గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది ఎస్ మనం అక్కడి నుంచి వ్యాక్యువేట్ చేసాం ఈవెన్ పాకిస్తానీస్ బంగ్లాదేశీస్ ఇండియన్ ఫ్లాగ్ పెట్టుకొని బయటకు వచ్చారు వాళ్ళు బికాస్ అవర్ పాస్పోర్ట్ అవర్ ఫ్లాగ్ హ్యాస్ స్ట్రెంగ్త్ ఇట్ ఈస్ రెస్పెక్టెడ్ వెర్ హ్యాస్ అమెరికన్ పాస్పోర్ట్ హ్యాడ్ నో రెస్పెక్ట్ అమెరికన్ పాస్పోర్ట్ పెట్టుకొని యుక్రెయిన్ నుంచి ఎవరు బయటికి రాలేదు కాబట్టి వాళ్ళ మోడల్స్ ఆర్ నాట్ సస్టైనబుల్ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది మనకు పిక్చర్ ప్లాంట్ అని ఒకటి తెలుసా మీకు మీకు బాయిలో చదువుకున్నారా పిక్చర్ ప్లాంట్ చిన్న ఇట్లా కప్లాగా ఉంటుంది అది పైన లిడ్ ఉంటుంది దాని లోపల హనీ ఉంటుంది పురుగు ఏం చేస్తుంది లోపలికి వెళ్తుంది హనీ చూసి ఆ లోపలికి వెళ్ళడం కానీ మూత మూసుకుంటుంది దట్ ఈస్ గాన్ సో యువర్ వెస్టర్న్ సివిలైజేషన్ ఈస్ లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ పిక్చర్ ప్లాంట్ ఇట్ ఇల్ సక్ యూ ఇన్ వెరీ అట్రాక్టివ్ అక్కడ వెళ్దాం అనిపిస్తుంది వన్స్ యూ గో యువర్ ఫినిష్డ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ సొసైటీ మన సివిలైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ కంఫర్ట్ సెక్యూరిటీ అక్కడ ఉండదు సో ఇదివరకు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏదో దే సమో మేనేజింగ్ ఇట్ బట్ స్లోలీ ద సిచ్యువేషన్ దేర్ ఇస్ చేంజింగ్ ఫ్యూచర్ ఇస్ విత్ యూ ఫ్యూచర్ ఇస్ విత్ భారత్ డోంట్ ఇగ్నోర్ దెమ్ బట్ అల్టిమేట్గా మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఇస్ హియర్ నాట్ దేర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ కూడా ఒక ఫేజే అది కూడా ఎక్కువ రోజులు సస్టైన్ అవ్వదు electrical car also is again dan konna problems anki unnai daniki it also has got its own problems evaina gaani kuda ultimately daniki prathyanku cycle untundi aa cycle ayipogane a new technology will emerge at some point in time andukani let's not hype any single technology technology by nature will always change manaku kodak reels undevi appudu correct film reels undevi film reels ee roju unnaya levu kada కొడాక్ ఏమైపోయింది ఒలింపస్ క్యానన్ ఇవన్నీ కెమెరాలు ఉండేవి ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా కెమెరాస్తో తీస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద ఫీచర్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ ఇన్ ఐఫోన్స్ చిన్న లెన్స్లోనే దే కేమ్ అప్ విత్ సచ్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సో టెక్నాలజీ విల్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ ఒకప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటే కనుక వాళ్ళకి అమెరికాలో జాబ్ వచ్చేది జావా పోతుంది గంజీ వస్తుంది ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఫర్ అస్ టెక్నాలజీస్ కీప్ చేంజింగ్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ solutions will you be able to give solutions to problems for human kind that will always survive technology will change don't worry about technologies concentrate on problems and finding solutions to it sir na question vache entante meer inda kannaru by 2030 india will be in a very uh, convenient spot and one of the most emerging places in the world and cheppi so till 2030 it is fine but now by 2026 by the time these guys will be graduates or whatever it is uh we lucky what is the future in india what will be their future ante vallaki baitiko se what kind of opportunities will they be having in the kind of world ipudu it is in a shaky place because of various reasons 
so that is that is precisely what i said opportunities they have to create they should be opportunity creators 2026 lo villu bayitiki vacharante even appude edana job take up chesina kaani kuda 2027 2030 is not far away one year two years experience lone already manam we will be in a 5 trillion dollar economy position so meeku ippudu unna skill sets saripo you should be able to look differently ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నేను మామిడి చెట్టు నుంచి మామిడి పండు పడుతుంది మామిడి పండుని మనం అమ్మితే పది రూపాయలు వస్తుంది మామిడి పండుని మనము ప్రాసెస్ చేస్తాం దాని స్కిన్ తీసి అమ్ముతాం దాని ఫ్లష్ తీసి అమ్ముతాం దాని టెంక సపరేట్గా అమ్ముతాం మూడు సపరేట్గా అమ్మామంటే మనకు ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ రూపీస్ రావచ్చు నెక్స్ట్ లెవెల్ దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తాం దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేసి మేబీ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ తర్వాత వాడతాం యూ విల్ గెట్ థర్టీ రూపీస్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ తర్వాత ఏం చేస్తాము దీన్ని మన మాజాకో లేకపోతే ఇతరత్ర తాజా అని ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా బాబా రామ్దేవ్ వీళ్ళకి అమ్ముతాం సో వీ మే గెట్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సపోజ్ యూ యువర్ సెల్ఫ్ బికమ్ మాజా యూ యువర్ సెల్ఫ్ బికమ్ అ బ్రాండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ యూ లర్న్ మచ్ మోర్ దెన్ దట్ సో లుక్ అట్ ద ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ మహాబలేశ్వర్ ఎవరైనా వెళ్ళిరా అండి పచ్చగణి మన వెస్టర్న్ కోస్ట్ సౌత్ ఆఫ్ బాంబే మనం వెళ్తే పచ్చగణి ఏరియాలో కొండలో కొండల్లో చిన్న చిన్న ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో రైతులు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ ఫ్రూట్స్ పండిస్తున్నారు కీవీస్ పైనాపిల్ చెర్రీస్ బ్లూబెర్రీస్ రాస్బెర్రీస్ పపాయ ఇవన్నీ పండిస్తున్నారు వాళ్ళు స్ట్రాబెర్రీ అన్నీ పండిస్తున్నారు దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే పూల్ చేస్తారు వాళ్ళందరు కలిసి లెట్ ఎస్ఏ హండ్రెడ్ ఫార్మర్స్ అరే వాళ్ళు అన్ని ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేస్తారు వాళ్ళు అది అమ్మితే వాళ్ళకి ఎంత వచ్చి ఉండేది సేమ్ మనం ఇందాక అనుకున్నాం టెన్ రూపీస్ వచ్చి ఉండేది వాళ్ళకి ప్రాసెస్ చేసేవాళ్ళు ప్రాసెస్ చేసి దే ఆర్ సెల్లింగ్ ఫర్ రియల్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ ట్రాపికానా వీళ్ళకి అమ్మేవాళ్ళు దే ఆర్ గెటింగ్ థర్టీ ఫార్టీ రూపీస్ ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు దే హ్ క్రియేటెడ్ అ బ్రాండ్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ కాల్డ్ మాలాస్ మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి గో టు ఎనీ సినీ థియేటర్ ఓకే ఐనాక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మీరు అక్కడ వెళ్తే మనకు డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ వాళ్ళు జ్యూసులు ఇస్తారు కదా అక్కడ సిరప్ వేస్తారు సోడా వేసి ఇస్తారు కదా వాళ్ళు మెషిన్లో యూ సీ దట్ సిరప్ బాటిల్ ఇట్ ఈస్ మాలాస్ మాలాస్ పాలాస్ ఇటువంటి బ్రాండ్స్ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఒక్క ప్రోడక్ట్కి పైనాపిల్కి దే హ్యావ్ అ స్క్వాష్ దే హ్యావ్ అ జ్యూస్ దే హ్యావ్ అ సిరప్ దే హ్యావ్ అ బాటిల్ జ్యూస్ కేక్ మన తాండ్ర లాంటిది ఉంది పొడి ఉంటుంది ఎసెన్స్ ఉంటుంది చాక్లెట్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక్క ఫ్రూట్కి దే హ్యావ్ టెన్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ దట్ దే హ్యావ్ టెన్ ఫ్రూట్స్ completely home grown so from selling a mango there they have gone to a branding level up the ladder chain 26 ki meer bayitik vaste think about it how you can synergize it how can you create a brand for yourself daniki etla vellali ekka nunchi ekka nunchi manu steps teeskoni vellali evar evar pull up chesi em cheyagaligali entha potential undo manaki manaku coastal andhra lo manaku panasa panasa pandlu vastayi kada మన స్మాల్ ఇక్కడ కూడా అమ్ముతున్నారు కదా జాక్ ఫ్రూట్ ఏమైనా ప్రోడక్ట్ ఉందా మనకి జాక్ ఫ్రూట్లో మనకి లేదు డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ నో సీతాఫల్ ఇప్పుడిప్పుడు కొన్ని సీతాఫల్ ఐస్ క్రీమ్స్ వస్తున్నాయి బట్ సీతాఫల్ నుంచి మనం ఏమైనా చేస్తున్నామా వీఆర్ డూయింగ్ నథింగ్ నార్త్ ఇండియాలో సీతాఫల్ ఫైబర్ తోటి చీరలు నేస్తున్నారు వాళ్ళు సో దేర్ ఆర్ సొల్యూషన్స్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ శాట్ కొత్తిమీర ఎంత ఉంటుంది ఇంత ఉంటుంది వాళ్ళు కొత్తిమీర ఫోర్ ఫీట్ ఫైవ్ ఫీట్ కొత్తిమీర తయారు చేస్తున్నారు వాళ్ళు technology is available you have to get into the technology a technology ni you should use it to create new products and that is going to be a solution for the problem which is farmers are facing right now correct future so, is in that future is in using technology for solutions yeah ipudu meeru market prapancham mottham chuste bharat enduku gopadi anadaniki 365 days మార్కెట్లో తాజా కూరగాయలు దొరికే దేశం ఏదైనా ఉందంటే మన భారత ఉపఖండమే ఈ ఈ ఈ స్ట్రెచ్లోనే ఉంటుంది భారతదేశము ఈ పాకిస్తాను భారతదేశము ఈ సర్ దగ్గరే ఉంటుంది మీరు వెస్ట్కి వెళ్ళారనుకోండి ప్రిజర్వ్ ఫుడ్సే ఉంటాయి ఒక మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు అసలు పంటే పండదు ఓకే వాళ్ళకి ఆ టైం అంతా కూడా వాళ్ళు ప్రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకోవాల్సిందే ఇటువైపు వస్తేనేమో పూర్తిగా ఎండలు విపరీతమైన మండిపోయే ఎండలు ఉంటాయి అంటే మధ్యలో ఉండే ఒక క్లైమాటిక్ కండిషన్ కండిషన్స్ ఉండేటువంటి దేశం భారతదేశం మాత్రమే బట్ ఇక్కడే రైతు ఇబ్బంది పడుతుంటాడు 
సో వాళ్లకు మనం సొల్యూషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది టమాటాలు ఒకసారి ఒక రూపాయి కిలో వస్తాయి ఒక రోజు వంద రూపాయల కిలో వస్తుంది వేస్ట్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేయాల్సింది దాన్ని ఇంకొక ప్రాసెసింగ్ లోకో ఇంకోటో వారు చెప్తారు ఇక చాలా బాగా టమాటోస్కి సంబంధించి ఒక జస్ట్ టొమాటోస్కి సొల్యూషన్ తెచ్చినా కూడా చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ అవుతుంది కరెక్ట్ మిరపకాయలు మనకు వరంగల్ మిర్చి చాలా ఫేమస్ కదా వరంగల్ మిర్చి పౌడర్ మనం అవకాయలు వేస్తాం మనం మిర్చికి ఎంత ప్రాసెసింగ్ చేయగలం మనం యువర్ ఆల్ టెక్నాలజీస్ రిమెంబర్ దాట్ యువర్ అన్ ఐటీ టెక్నాలజీస్ యూ కెన్ ఫైండ్ అ సొల్యూషన్ యువర్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ యూ కెన్ ఫైండ్ సొల్యూషన్ టు ప్రొడ్యూస్ మెషీన్స్ ఫర్ దాట్ ఈచ్ ఆఫ్ యువర్ వర్టికల్ కెన్ ఫైల్ సొల్యూషన్స్ నేను అందుకనే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాను చిల్లీ దానికి మనం ఎంత ప్రాసెస్ చేయగలం మనం మహా అంటే ఎండ పెడతాము దాన్ని పొడి చేస్తామో అమ్ముతాం అంతే కదా అంతకంటే ఏం చేయలేం కదా దాంట్లో ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది కాల్డ్ ఓలియో లెసీన్ ఓలియో లెసీన్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసామంటే దాని అప్లికేషన్స్ ఎక్కడున్నాయో తెలుసా అసలు మన గర్ల్స్ దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ వీఆర్ యూఆర్ రిలేటివ్లీ సేఫర్ ఇన్ భారత్ వెర్ యాజ్ వెస్ట్లో ఉమెన్ ఆర్ నాట్ దట్ సేఫ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ పర్స్లో దే క్యారీ అ పెప్పర్ స్ప్రే పెప్పర్ స్ప్రే ఈజ్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఓలియో లెసీన్ వాటి లగడగాటి లగడపాటి రాజగోపాల్ యూస్ ఇన్ పార్లమెంట్ పెప్పర్ స్ప్రే దట్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ ఓలియో లెసీన్ మిర్చి నుంచి తయారవుతుంది టబాస్కో అని చెప్పేసి ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది రెండు డ్రాప్స్ వేస్తే కనుక మనం పది మిరపకాయలు వేసిందంతో సమానం కాన్సన్ట్రేట్స్ వస్తాయి సిమిలర్లీ దాంట్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రాక్ట్ని క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కి వాడతారు అలాగే దాన్ని కనుక పెయింట్లో వాడామంటే టర్మైట్స్ రావు చెట్ల మీద వాడితే కనుక పెస్టిసైడ్స్కి బదులుగా న్యాచురల్ మిరపకాయ సొల్యూషన్ వాడచ్చు ఇన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి బట్ వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఎందుకు మనకి ఇంత ఇంజనీరింగ్ ఫోర్స్ ఉంది కదా బట్ వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ జాబ్స్ ఇన్ వెస్ట్ దట్ ఈస్ అ మిస్టేక్ వీ ఆల్ డిడ్ యూ డోంట్ డూ దట్ మిస్టేక్ ఎస్ యూ గో బీకమ్ జాబ్ క్రియేటర్స్ learn from your gurus and become job creators ante a student specific ga cheppalekapoyadam gaani vala doubt entante ipudu chat gpt lanti vache so basic coding anta chesestundi future lo coding jobs anni pote software lo inga eme em opportunities untayi ani vala question adi 3 years kanna adi coding jobs undavu will be ready for it ఓకే నవ్ లుక్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్ మనకు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా కొడాక్ మనకు రీల్స్ ఉండేవి రీల్స్ని ప్రాసెస్ చేసేవాళ్ళు రీ దాన్ని కెమికల్స్ని కడిగి ప్రాసెస్ చేసి ప్రింట్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఉన్నారా టెక్నీషియన్స్ మా ఫాదర్ ఏజ్లో టైప్ రైటర్ హైయర్ స్టెనోగ్రఫీ హైయర్ నేర్చుకుంటే కట్నం ఇచ్చి పిల్లనిచ్చేవాళ్ళు ఈరోజు టైప్ రైటర్ ఎవరికైనా దానికి ఏమైనా ఉద్యోగాలు వస్తాయా టైప్ రైటర్ నేర్చుకుంటే సెల్ ఫోన్లో టైప్ రైటర్ టైపిస్ట్ కంటే ఎక్కువ ఫాస్ట్ కొడతాం మనం ఏమైంది టెక్నాలజీ చేంజెస్ యాజ్ టెక్నాలజీ చేంజెస్ టెక్నాలజీ విల్ ఓవర్ టేక్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ చాట్ జీపీ లాంటివి దే విల్ ఓవర్ టేక్ కోడ్ క్రియేషన్ ఫర్ గెట్ అబౌట్ కోడ్ క్రియేషన్ కోడ్ క్రియేషన్ అగైన్ ఈజ్ అ solution to a problem problem enti companies were heavily dependent on people like you me me depend ay unde vallu so they came up with a solution called chat gpt so solution vallu iskochcha you find out another problem and find another solution be very very sure technology change ayya koddi human requirements taggi potayi aa industry lo but there will be other industries where we have huge shortage ఈరోజు మన డిఫెన్స్ కారిడోర్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ బడ్జెట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇండిజినస్గా మనం ప్రొక్యూర్ చేశాం మన దరిద్రం ఏంటంటే షూస్ స్నో షూస్ మన సైనికులు సియాచిన్లో తర్వాత గల్వాన్లో అంతా వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు స్నో షూస్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవాళ్ళం నెదర్లాండ్స్కి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఇండియాలో భారతదేశంలో ఒక కంపెనీ తయారు చేసి మన ఆర్మీకి ఇస్తే ఆర్మీ రిజెక్ట్ చేసింది ఇండియన్ ప్రోడక్ట్ మాకు వద్దన్నారు వాళ్ళు వీళ్ళు నెదర్లాండ్స్కి అమ్మితే నెదర్లాండ్స్ వాజ్ అగైన్ సెల్లింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు అవర్ ఇండియన్ ఆర్మీ ఇది మన మనోహర్ పరికర్ గారు చూసి హీ స్టాప్ దాట్ అండ్ హీ స్టార్టెడ్ బయింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఓన్ కంపెనీ సో అక్కడ మనకు మ్యాన్ పవర్ లేదు ఈరోజు స్పేస్ టెక్నాలజీ మీరు మా ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు మన దగ్గర నుంచి బయటికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ఓపెన్డ్ అప్ స్పేస్ ఇండస్
ప్రైవేట్ స్పేస్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ కమింగ్ నౌ కొత్తగా వాళ్లే శాటిలైట్స్ పెడుతున్నారు వాళ్లే హైదరాబాద్ కంపెనీ స్కై రాకెట్ అనే స్కై రాకెట్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు సో న్యూయర్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ ఎమర్జింగ్ వేర్ ఆర్ వి ఆర్ వి రెడీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ వి రెడీ కొత్త కొత్త మషీన్స్ కావాలి ఆర్ వి రెడీ సో మనం ఏంటంటే బయట నుంచి పేటెంట్ తెచ్చుకొని చేస్తున్నాం కానీ ఆర్ వి ఫైండింగ్ సొల్యూషన్స్ మన నదులలో నీళ్ళు అయిపోతాయి నీళ్లు ఉండవు కెన్ యూ ఫైండ్ అ సొల్యూషన్ టు ఇట్ రెయిన్ హార్వెస్ట్ చేసి దాన్ని ప్రాసెసింగ్ చేయగలిగినటువంటి టెక్నాలజీస్ మన దగ్గర ఉన్నాయా మన హైడ్రాలిక్స్ ఇంజనీర్స్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ కింద ఫైండ్ సమ్ సొల్యూషన్స్ సొల్యూషన్స్ అగైన్ రిమెంబర్ దిస్ మంత్ర జాబ్స్ మీద మీరు ఎప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారో యూ విల్ ఆల్వేస్ సఫర్ జాబ్స్ విల్ చేంజ్ టెక్నాలజీ విల్ చేంజ్ చాట్ జీపీటీ లాంటివి ఇంకా నాలుగు వస్తాయి ఇంకా పోతాయి జాబ్స్ వై టూ కే వచ్చింది అప్పుడు గుర్తుంది కదా ఇయర్ టూ థౌసండ్ కన్వర్షన్కి ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్ హైర్డ్ అది అయిన తర్వాత ఏమైంది ఎవరిబడి లాస్ దట్ జాబ్స్ వీళ్ళందరూ టూ థౌసండ్ తర్వాత బాగుంటుంది దట్ బాన్ ఆఫ్టర్ దట్ బట్ దెర్ ఇస్ వై టూ కే అని చెప్పి అప్పుడు ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ అంతా కూడాను ఇట్ వాస్ నాట్ you could not process it beyond y2k 2000 year tarada process avaledu so satyam computers wipro tcs villandaru lakhs of people they hired ee roju enti paristhiti our problem ledu similarly there will be mass layoffs across technology industry in the world be ready for it i am not trying to be pessimistic i am not trying to threaten you i am giving you a wake up call i am giving you a reality check నేను గూగుల్లో పనిచేసి వచ్చాను కాబట్టి నేను దో ఐఎమ్ నాట్ ఎ టెక్నాలజీస్ నేను గూగుల్లో చూసిన టెక్నాలజీస్ మీకు ఒక్కటి చెప్తాను మీకు వేర్ ద వరల్డ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇది నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఈరోజు దాకా ఆ టెక్నాలజీ హెస్ నాట్ కమ్ అవుట్ జస్ట్ ఇమాజిన్ అది వస్తే ఏమవుతుంది ఆ వరల్డ్ ఆ టెక్నాలజీ ఏంటంటే జస్ట్ మీద పెన్ పెన్ ఉంటుంది పెన్ని కింద స్క్రూ తిప్పితే స్టాండ్ వస్తుంది పుట్ ఇట్ ఆన్ అ టేబుల్ క్లిక్ ఇట్ వన్స్ you will have a virtual uh, screen on the wall virtual keyboard on the uh, table type chesi you are accessing your cloud storage is in cloud through internet data anta nenu message pampichala store cheyala process cheyala em chestanu chesi i will finish it remove the pen put it in my pocket and go away this technology i saw in google california in 2007 adi byte ku vaste em ayyundedi your entire hardware industry is dead desktops are gone your laptops are gone cell phones are gone just one pen is enough but inta mandi jobs pothai kabatti american government has not allowed it to come but if suppose china this ko chinda ante america can't stop it somebody else will bring it out russia will bring it out apude em chestaru meer so technology maarutu untundi gurtu pettukondi don't think ippu nen nerchukona technology that i will live 30 years my entire career i will survive like this no sorry you are in a very fast paced world be innovators keep learning keep innovating and remember the mantra always go after solutions to problems solutions can be yesterday java today ganji re pinke do inge some java or something else doesn't matter solution that is what is the future your codification will all go technology will take over but you should know the basics mathematics 2 plus 2 into 2 teliyakapothe ee codification anta waste manaki basics teliyali that is what you learn in this college where your foundation is strong where your essentials are very strong that is where you have to invest your time ikkada telusukunnade it will be a success story for you what i learnt in my bcom helped me when i did my ca because i had very good teachers so it is the time you invest in classes teachers in prashnal adagandi telusukondi ikkada meer entha nerchukuntaro adhe meek future untundi gaani ee jobs anna meer don't run after jobs run after solutions mere ana prashna adagal anukunte adagavachu and nenu oka maat cheppal anukuntunnan actually ee dintlo job kosam మీరు ఆలోచిస్తూ ఉంటే జాబ్ కోసం ఆలోచించండి పర్వాలేదు దాని గురించి అంటే ఏదో జాబే అవసరం లేదు ఎంటర్ప్రీనియర్షిప్లోకి వెళ్ళాలి ఇంకోటి చేయాలి ఇంకోటి చేయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ మేము వచ్చింది కూడా మీ ఆలోచన లేదో ప్రభావితం చేయాలను ఇంకోటి ఏదో మార్చాలనో కాదు ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ కొన్ని విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాల్సినవి తెలుసుకోకుండా ఆగిపోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో మేము వచ్చాం సో తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు చాలా ఉన్నాయి ప్రపంచంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు మనం తెలుసుకోవాలి గ్లోబల్ అఫైర్స్ చాలా అవసరము భారతదేశంలో ఏం జరుగుతుందో మనకు అవసరము 
మీరు చూసే మీ ఎంటర్టైన్మెంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కావచ్చు లేకపోతే మిగతా మీ ఎంటర్టైన్మెంట్ వీడియోస్ లేకపోతే ఛానల్స్ వీటన్నిటికీ ఎంత టైం ఇస్తున్నారో నాకు తెలియదు కానీ కొంత టైం మాత్రం మీ రోజులో కొంత సీరియస్ సబ్జెక్ట్స్ తెలుసుకోవడం కోసం కూడా ప్రయత్నం చేయండి అని మాత్రం చెప్పగలను ఫ్రెండ్స్ అండ్ మీ ఇంజనీరింగ్ లైఫ్ని నేను ఏదో స్పాయిల్ చేయాలని కూడా నేను అనుకోవట్లేదు సో హ్యావ్ ఫన్ అట్ ద సేమ్ టైం కొంత రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండవల్ ఉండాలి అనే ఒక విజ్ఞప్తిని నేను చే చేదలుచుకున్నాను అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందాక మేము మాట్లాడిందంతా కూడా గ్లోబల్ రౌండప్ ఎందుకు కాలేజీలో చేయాలన్న దానికి ఒకే ఒక కారణం ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ఇందాక చర్చలో కూడా వచ్చింది భారతదేశం ఇంతకుముందు ఉన్నట్టుగా లేదు ఈ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లోనే చాలా మార్పులు వచ్చాయి అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా కూడా చాలా మార్పులు మనం చూస్తున్నాం మీరు టూ థౌజండ్ తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళు కాబట్టి మేము కొంచెం ఎయిటీస్ నైంటీస్లో పుట్టిన వాళ్ళందరికీ కూడా కరెంట్ లేని రోజులు తెలుసు కరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఉన్న సమస్య ఈ వాతావరణము తెలుసు మాకు మొబైల్ ఫోన్ లేకుండా గడిపిన రోజులు తెలుసు మొబైల్ ఫోన్తో మేము గడుపుతున్న రోజులు తెలుసు సో మాకు ఆ రెండు అనుభవాలు ఉన్నాయి బట్ మీకు అలా కాదు మీకు టెక్నాలజీలోనే మీరు పుట్టారు టెక్నాలజీనే మీరు శ్వాసగా చేసుకొని బతుకుతూ ఉన్నారు సో మీకు రాబోయే చేంజెస్ ఫాస్ట్గా ఉండబోతున్నాయి మాలాగా కాదు మాకు ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు పట్టేది ఒక చేంజ్ జరగాలంటే బట్ ఇప్పుడు అలా లేదు కరోనా ఒక్క వన్ ఇయర్లో మొత్తం ఇండస్ట్రీ మొత్తాన్నే మార్చేస్తుంది కరోనా ఒక్క వన్ చిన్న కెలామిటీ రాగానే మొత్తం వరల్డ్ మారిపోయింది మీరు చూస్తే కరోనాకి ముందు కరోనాకి తర్వాత అనే పరిస్థితి వచ్చింది ఇట్లా ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు సంవత్సరానికి ఒకసారి చాలా డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ మీరు చూడబోతున్నారు దానికి ప్రిపేర్ అయి ఉండాలనేదే మా విజ్ఞప్తి సో అండ్ భారతదేశం కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా ఫైవ్ ట్రిలియన్ ఎకానమీగా మారబోతోంది అండ్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీగా ఒక్కసారి అయింది అని అంటే ఫాస్ట్గా మారిపోతుంది ఫైవ్ ట్రిలియన్ రావడానికి డెబ్బై ఐదు ఎనభై సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు బట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ నుంచి టెన్ ట్రిలియన్ రావడానికి ఇంకో ఐదు సంవత్సరాలు సరిపోతుంది సో అంత స్పీడ్గా ఉంటుంది అన్నమాట టెన్ నుంచి ట్వంటీకి వెళ్ళడం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది సో ఆ ఎకానమీ పెరగడం అంటే మనం పెరగడం సో మనం రెడీగా లేకపోతే మీరే కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడమో మీరే ఇంకేదో చేస్తేనే అవుతుందట అనుకోకండి ఇంకెవరో కంపెనీ స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు చాలామంది వస్తారు ఆపర్చునిటీస్ కూడా మారతాయి సో దానికి తగ్గట్టుగా ప్రిపేర్ అయ్యి మనం క్యాంపస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళాలి ఈ నాలుగు సంవత్సరాలని మాత్రం మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఇట్లాంటి కాలేజ్ ఇట్లాంటి వాతావరణం చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంది ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ నేర్చుకోవాలని తప్పన ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ కాలేజ్కి సరిగ్గా లేక కూడా ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ దిస్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ ఆల్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ యూ నేషనలిస్ట్ హబ్ తరఫున దేశ హితం కోరుకొని మనసా వాచా కర్మణ మేము పనిచేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి దేశ హితం కోసం నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ప్రతినిధులుగా మీరందరూ కూడా ఈ దేశ అభ్యున్నతిలో అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ యూ ఆల్ మీరందరూ కూడా గొప్ప ఉన్నతమైన స్థితికి చేరుకోవాలని భారత్ను విశ్వగురు పీఠంపై నిలపాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యూ ఆల్ అండ్ ఫస్ట్ ఒకసారి చైర్మన్ గారి ఒపీనియన్ తెలుసుకోవాలండి నాకు ఒకసారి ఐ వాట్ it was really a great session sir i'm sure the students have enjoyed did you enjoy yeah, yeah. i know you know they're all corona kids <laughs> <laughs> so a lot of silence you know it it was only mobiles and uh, laptops ah. and uh, yeah. and we see this kind of inhibition them correct, i correct. think they will uh, uh, come out of this yes. but it was a great session and uh, i think you know the rapt attention to vinavanna no winner Right. at least right. I, i could see that i could see that endukante <laughs> no murmuring yeah you, en- you all enjoyed yes, can somebody give a feedback to them everna maatladandi telugu lo maatladam antunnaru kada ever maatladtharu yeah girls anything just tell them how how you know we have to express our you know thanks and gratitude towards uh, through our words cheptava manu chep nuve chep chep parle the session was very interactive it's like we learned little bit different it's like uh, we are like only focused on jobs otherwise only on studies means we are seeing only particular way means like we are planning only for the four years and uh, we didn't think much about it so we have known little bit further about it good good you are a applause i uh, believe that uh, the economy of a country depends on the number of jobs in a given sector that is we have primary secondary and tertiary so dip, uh, the balance between the number of jobs in these sectors decides the economy so traditionally uh, india is an agricultural based uh, economy 
so for us to compete globally with tertiary sector based countries uh, wouldn't that be difficult for us because uh, we have to keep in mind our traditional uh, jobs as well and we can't just let go of them very easily so if you are thinking about uh, change for the next 5 years wouldn't that be more unrealistic than practical so nice question uh, it's um, give her a good round of applause so yes we are agriculture based economy but what is our agriculture productivity how much are we producing per acre or whatever per crop we are very poor compared to what the global standards are we are we are yet to go up to that standard first second as i said you are still selling the mango you are not become a brand yourself i am sure all of you know about nagpur oranges right or banginpalli mangoes of our telugu states but there is one brand which sells globally with a big name called jaffa oranges jaffa is a different word for telugu but jaffa is a small village in israel jaffa oranges are extremely famous in europe and in us they are branded whereas we have not branded our guntur tobacco is not branded but this goes into dunhill benson and hedges and other big brands you don't have a brand yourself so from selling a mango start becoming a brand yourself that is what i said so for us the future is while you are still an agriculture based economy how do you elevate yourself to becoming a brand do we have a brand for instance now we have royal sima ruchulu you know there somebody started to create a brand palamuru grill so many things are coming up slowly we are now thinking in those lines varangal rice varangal rice nellur rice are very famous but do we brand it we don't right so that is how we have to go that is a future for us that means from being just a pure agrarian based society you will become a processing society you will become a manufacturing society you will become a solution provider to the world and that's where your branding will come so you have to grow up the value chain that is where we have to go a youngster from a village he only was cutting grass now you are teaching him how to run a tractor how to do the tiller excavator tomorrow you are actually teaching him how to market his product or process it in his food processing industry the same person take the technology to your village correct don't bring a villager to a city to kill his lifestyle take the technology to the village that is your job you guys will have to find solution how you take the tech what you learn technology how can you take it to the grassroots level solutions you will find right you will make this bharat a great bharat again very nice thank you very much andarki kuda and uh, thank you very much girithar garu opik ga chaala sepu meer kuda time spend chesinanduku and uh, uh, students andarki kuda oka maaku maakunna shell nunchi mamalni bayata tisukochinanduku thank you very much first thank you very much friends andarki kuda all the best to you uh, i request you mi uh, ishtam ankondi it's okay meer check paina paravaledu but aina nenu cheptunanu nationalist hub ane channel ni యూట్యూబ్ లో మీరు టైప్ చేసి చూడండి నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు నేషనల్ స్టాప్ అండ్ లైక్ షేర్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఓకే అండ్ గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ చర్చ ఇది ఎవ్రీ సండే రెండు గంటలకి మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకి ఇది ప్రసారం అవుతూ ఉంటుంది అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం మేము అండ్ నేషనల్ స్టాప్ ఇస్ బికమింగ్ నావ్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ నుంచి మేము ఈవెన్ శాటిలైట్ ఛానల్ లాగా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ న్యూస్ ఛానల్ గా కూడా రాబోతున్నాము nh tv this is our new logo nh tv perta tv channel ga kuda memu raabothunnamu 24 hours news channel ga and national stuff english kuda memu teesukostunnamu there are multiple channels and uh, premier koncham uh, kaga uh, cheppalante prime content kosam ani nh prime ni start cheyabothunnamu in depth analysis and inka uh, informative ga videos ivvalane uddesham toti so the core concept enti anante మీడియా ఛానల్ అనేది దానికి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది జర్నలిస్ట్కి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి బాధ్యతతో కూడిన జర్నలిజం అందించాలనే ఉద్దేశంతో మేము చేస్తున్నాము మా ప్రయత్నం నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫాలో కండి పది మందికి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగు నాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెలైకన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు